Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Раз уж я зашла сюда в теплицу, вот целый год и летом я уже осенью обещала все. Расскажу, 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 расскажу. Знаете о чем? Все интересуются про этот подогрев грунта. Я же первый раз в этом году установила. Все спрашивают, стоит или не стоит. И я сейчас, конечно, расскажу все, но я сразу скажу вам так, что нынче в этом году для испытаний год не очень удачный у меня был. Все знают, что у нас прямо в апреле началась аномальная жара. И можно сказать, что мне этот подогрев грунта не очень пригодился. Но изначально, перед тем, как высадить, я все равно в течение трех дней его включала. Еще помните, когда шел разговор, что томаты будут золотыми, там, если еще подогревать землю, все. Ну а как вы хотели жить в сибирском регионе, и если получать ранний урожай, в мерзлую землю высаживать, конечно, не очень хорошо. Я до этого высаживала, естественно, но все равно. Если на улице, например, у нас минус 5, минус 3, и земля еще холодная, то они долго стоят. Вы сами знаете, что идет сильно торможение развития. Вот они стоят, стоят, стоят в одной паре, и они все равно ждут, когда земля потеплеет. Хоть их укрывашками укрываем, все. Конечно, подогрев грунта дал очень хороший старт в этом году в моей рассаде. Бедная собака, мы ее не пускаем, бегает, круги нарезает. И вот перед тем, как высадить в апреле, в этом году я высаживала 28 апреля, по-моему, на месяц раньше, чем обычно. И я готова была, подогрев грунт, высадив томаты, я готова была, что дальше Мэри, она нас здесь убьет, я готова была, что дальше будет опять холодно, и мне придется, возможно, в течение какого-то продолжительного времени вот этот грунт держать на подогреве. Но в этом году нам всем повезло, и мне, и моим соседям, и вот там в близлежащих населенных пунктах, один раз подогрев грунт, я больше ни разу его не включала, потому что наступила окончательно плюсовая температура и все. И вот что вам сказать про подогрев грунта, я вот даже не знаю. Полностью сказать, что берите все, очень хорошо все. Я не могу, потому что вы понимаете, что у меня не было таких суровых условий для испытаний. Не было даже условий таких, как в прошлом году. В прошлом году был все-таки перепад. Он то минус, то плюс, то минус, то плюс. Если бы было так, я могла бы на 100% сказать, берите, все у меня выросло, все хорошо. Нынче нас, боженька, как ласкал всю весну, не было ни морозов, ничего. Но вот изначально, я тут же экспериментировала, кто весенний смотрел, да, я когда включила, у меня была земля сколько-то, 8 или 9 я нагревала до 14-15, до потом я его выключила, томаты высадила. Она, правда, больше не опускалась, потому что нагрев один раз, потом тут уже пошло солнечными лучами нагреваться. Все нынче прошло благополучно, вот как я даже не ожидала. Хотя я осенью в прошлом году говорила же, что я вот мечтаю, я представляю, что сделаю подогрев грунта, высажу томаты. Здесь как все начнет расти, все вырастет, как в сказке. Так и получилось. Ну, как будто кто-то подслушал, вот говорят твои слова, да богу, в уши бы. Как будто я ему на ухо нашептала, и вот точно так было, как вот я загадала. Поэтому в этом году советчик с меня плохой. Я не могу, как бы вот так голословно сказать, что в любую погоду он не подведет, все будет хорошо. Но люди, кто пользуется уже много лет подогревом грунта, годами, они говорят, что все-таки, вот один мужчина написал, 20 лет вот такой лентой пользуются, вот как с уральской усадьбы я выписывала. Потом вот та женщина, по рекомендации которой я покупала, Елена Машенькина, она мне, я же просила совет у зрителей, какую ленту выбрать. Она мне сказала, я вот такой лентой пользуюсь, где-то там на северах живет. Она сказала, что она несколько лет, удачно все у нее. Но у меня пока один год. Я всегда говорю, по одному году судить сложно. Мне, конечно, понравилось, но тут, знаете, я тут опростоволосилась, как всегда, заранее не подумала. Подняли грядки, теплица и так арочная, тут же скашивается высота. И получается, что грядки повысила, высадила индетерминантных, они только начинают расти, хоп, уже конец. И получилось, что в июне, когда люди нормальные только вот в огород, в открытый грунт высаживают, у меня томаты уже доросли до потолка. А у нас было, знаете, лето с аномальной жарой. Им все верхушки подожгло, они начали прижигаться, сгорать. Тут, короче, из-за того, что 
Она и так маленькая высота. Я площадь вот этого воздушного пространства сама, не думая об этом, уменьшила. И мне, по идее, нужно было подогрев грунта ставить в теплицу в Уральскую, где очень высоко, где 2,80 ну а теперь я переделать ничего не смогу, не буду же я выкапывать отсюда две. Вот тут у нас эта лента греющая, а тут вот змеевик сами делали. Потому что это очень трудоемко, во-первых, все подсоединено. А вторую ленту подогрева я не могу поставить, потому что у нас, вы знаете, что электропроводка, если весной включить ту ленту подогрева, эти ленты подогрева, тут инфракрасники, там у нас просто, короче, все оплавится. И вот... Я осталась, лента-то работает хорошо, но условия для выращивания, вот в этом году, на будущий год буду подбирать более низкие немного сорта. Короче, мне нужно здесь более тщательно подбирать ассортимент. А я насадила великанов и потом ходила, ахала. Все у меня не так, как... Все, до свидания. Про ленту подогрева сказать ничего конкретного не могу. Мне понравилось в этом году, но в этом году у меня были эксклюзивные условия.